വെൽക്കം ടു എ ജി എസ് ഫോറം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മെക്കട്രോണിക്സ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മെക്കട്രോണിക്സ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിന്റെ പാർട്ട് വൺ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മെക്കാട്രോണിക്സ് ഇതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മെക്കാട്രോണിക്സ് കോഴ്സ് കോഡ് മറക്കണ്ട എം ഇ ഫോർ സീറോ സെവൻ എസ് സെവൻ മെക്കാനിക്കലിന്റെ കോഴ്സ് ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മെക്കാട്രോണിക്സ് അപ്പം ഈ ഒരു സെക്ഷൻ പാർട്ട് വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മെക്കാട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്താണ് മെക്കാട്രോണിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മെക്കാട്രോണിക്സിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ കംപ്ലീറ്റ് ടോപ്പിക്കും കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോയും നിങ്ങൾ കാണുക വളരെ ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരിക്കും വളരെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്രൈമറിലി ഫസ്റ്റ്ലി എന്താണ് മെക്കട്രോണിക്സ് മെക്കട്രോണിക്സിന്റെ ആ ഒരു നോമൻ ക്ലേച്ചർ കിട്ടിയേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ മെക്കട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നോമൻ ക്ലേച്ചർ കിട്ടിയേക്കുന്നത് മെക്കാനിസത്തിലെ മെക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് മെക്കട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലെ ഇത് ഇതിന് നോമൻ ക്ലേച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിന്റെ തിയറി പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം മെക്കാട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ കൊളാബറേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഒരു കൊളാബറേഷൻ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കൊളാബറേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മെക്കാട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓക്കെ ഇതിലെ കമ്പോണൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസേഴ്സ് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് കൺട്രോളേഴ്സ് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് ഡിവൈസസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പവർ ഡിവൈസസ് ഇതെല്ലാം ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെക്കാട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് സോ എന്താണ് ഈ ഓരോ പാർട്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ലെക്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓരോന്നും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സെൻസേഴ്സും ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കാണും പവർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ സോഴ്സ് അതും എന്താണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കാണും പക്ഷെ ബാക്കി സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് ഡിവൈസ് അതുപോലെ കൺട്രോളർ എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡിയ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതുപോലെ അപ്പൊ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ മെക്കാട്രോണിക്സ് നമുക്ക് പല സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് റിയൽ ടൈം ഇന്റർഫേസ് ഇതെന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം റിയൽ ടൈം ഇന്റർഫേസിംഗ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ഇത് ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റംസ് ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മെക്കാട്രോണിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എ ബി എസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് സെർവോ മോട്ടോർ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഉള്ള മെക്കാട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എ ബി എസും അതുപോലെ തന്നെ സെർവോ മോട്ടോർ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് എ ബി എസ് അപ്പം ഒരു ആസ് എ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ നമുക്ക് എ ബി എസ് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയണം എന്താണ് ആന്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം മെക്കാട്രോണിക്സിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ ബി എസ് ആന്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് വണ്ടി ഓടുന്ന വെലോസിറ്റി അതുപോലെ വീല് കറങ്ങുന്ന അറപ്പിയം ഇതെല്ലാം മെഷർ ചെയ്ത് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് എ ബി എസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എ ബി എസിനെ പറ്റി അറിയാത്ത ആരും ഇല്ല അതിന് തന്നെ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി സെൻസർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സെൻസർ എൻകോഡേഴ്സ് എല്ലാം വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് എ ബി എസ് എ ബി എസിനെ പറ്റി നമുക്ക് മറ്റൊരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് സെർവോ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നിങ്ങൾ ചിലവരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലവരൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവൂല സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എന്
അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ സെർവോ മോട്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടും എ ബി എസിനെ പറ്റിയിട്ടും അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പൊ എ ബി എസിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓട്ടോമൊബൈലിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും എ ബി എസ് സിസ്റ്റവും അതുപോലെ സെർവോ മോട്ടറിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്തായാലും വേറൊരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോട്ടോഴ്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി സി സെർവോ മോട്ടോർ എ സി സെർവോ മോട്ടോർ എല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മെക്കാട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കാരണം ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് രണ്ടാം നോക്കും പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ അതായത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം നോക്കൂ ഇവിടെ ആക്ച്വേറ്റർ ഉണ്ട് സെൻസർ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് ഇന്റർഫേസിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ കൺട്രോൾ ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് ഇന്റർഫേസിംഗ് ഉണ്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേ എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേര് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതെ ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കുക ഒബ്സർവേഷൻസ് നോട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേ ഞാൻ ഒരു കഥ പോലെ പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിക്കും സെൻസർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൽ വി ഡി ടി ലീനിയർ വേരിയബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ എൽ വി ഡി ടി എൽ വി ഡി ടി ഇസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സെൻസർ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ നാടകുന്ന എക്സാമ്പിൾ തെർമോ കപ്പിൾ ആക്സലറോമീറ്റർ ഒരു സെൻസർ ആണ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ഒരു സെൻസർ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഒരു സെൻസർ ആണ് ഡിജിറ്റൽ എൻകോഡർ ഒരു സെൻസർ ആണ് ഇതെല്ലാം സെൻസസ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ സെൻസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽസ് അപ്പം സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഈ സിഗ്നൽസിനെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം അതിനെ സിഗ്നൽസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതായത് നമുക്കിവിടെ ഡിജിറ്റൽ കൺട്രോളർ ഉണ്ട് ഈ കൺട്രോളർ കണ്ടോ കൺട്രോളർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡെസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ വരുന്ന സിഗ്നൽസിനെ കൺട്രോളറിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റും എന്നിട്ട് കൺട്രോളറിന് കൊടുക്കും കൺട്രോളറിന് കൊടുക്കും കൺട്രോളർ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പി എൽ സി പോലത്തെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പി എൽ സിഒ സി എൻ സി അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വെച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ കൺട്രോളർ അപ്പോ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന സിഗ്നല് നേരെ കൺട്രോളറിൽ പോകുന്നു കൺട്രോളർ കൊടുത്ത പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നു ആ ഡെസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് കൺട്രോളർ കുറെ സിഗ്നല് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് ഇന്റർഫേസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ കൊടുത്ത സിഗ്നല് കുറച്ച് സിഗ്നൽ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഗ്രാഫിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേ അതായത് ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് വേണമല്ലോ എന്നിട്ട് ഇതിലെ ഒരു പാർട്ട് നേരെ ഈ പോർട്ട് വഴി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ആക്ച്വേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പം മാക്ച്വേറ്റർ ഇപ്പം സെൻസർ ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെയ്ത്ത് ഉണ്ട് ലെയ്ത്തിലെ വർക്ക് പീസും ടൂളും ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ മുകളിൽ ഹീറ്റ് അടപ്പായി ഹീറ്റ് അടപ്പ് ആവുമ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു തെർമോ കപ്പിൾ ഉണ്ട് തെർമോ കപ്പിളോ തെർമോ സ്റ്റാറ്റോ ആവട്ടെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ കൺട്രോളർ വരുന്നു കൺട്രോളർ ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നു ഡെസിഷൻ എടുത്തിട്ട് കൺട്രോളർ കുറെ സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഇന്റർഫേസിങ്ങിലേക്ക് വിടുന്നു അതായത് ഡിജിറ്റൽ കൺട്രോളറിന്റെ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ച്വേറ്ററിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ കൺട്രോളറിന്റെ സിഗ്നൽ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ ആക്ച്വേറ്ററിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ആ സിഗ്നൽസിനെ കൺട്രോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ സിഗ്നലിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ 
ഞാൻ ഇതിനകത്തുള്ള ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസിന്റെ പേരാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ സംസാരിച്ചതാണ് സെൻസർ ആക്ചുവേറ്റർ ആക്ചുവേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മോട്ടർ ആവാം എന്ത് വേണേലും ആവാം ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷനിങ് എക്യുപ്മെന്റ് ഡിജിറ്റൽ കൺട്രോളർ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് എക്യുപ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേ എക്യുപ്മെന്റ് ഇതെല്ലാം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആ ഒരു എക്സ് ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തൊരു ഡയഗ്രാം ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നോക്കൂ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഈ പാർട്ടിന്റെ പേര് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ബ്ലോഗ് ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ വൺ അപ്പം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർ കുറച്ചും കൂടെ കൺവിൻസ്ഡ് ആവും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടന്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മെക്കട്രോണിക്സിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് കണ്ടന്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇതെന്താണ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇത് ലൈത്തിന്റെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർക്ക് പീസ് ഇത് വർക്ക് പീസ് അതാണ്ട് ഇതാണ് വർക്ക് പീസ് നമ്മുടെ ഒരു മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ വർക്ക് പീസ് അത് നമ്മുടെ ചക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചക്ക് ചക്കിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ചക്കിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ലോക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഇത് നമ്മുടെ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ടൂൾ പോസ്റ്റിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ ടേണിംഗ് ടൂൾ ആണത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഒരു സാഡിലിന്റെ മുകളിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതിന് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് അതായത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാം വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ചക്കിനാണെങ്കിൽ റോട്ടറി മോഷൻ മാത്രമേ പരിചയമുള്ളൂ ഇനി ഈ റോട്ടറി മോഷന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എന്തോ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ വി ഹാവ് എ ഡ്രിവൺ പുള്ളി ആൻഡ് വി ഹാവ് എ ഡ്രൈവർ പുള്ളി അതിന്റെ മുകളിൽ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെർവോ മോട്ടർ വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെർവോ മോട്ടർ എന്തുകൊണ്ടാ ഇതൊരു സി എൻ സി ലൈത്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ലൈത്ത് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി സി മോട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ എ സി മോട്ടർ ആയിരുന്നേനെ ഇവിടെ സാധാരണ ലൈത്ത് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സി എൻ സി ലൈത്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെർവോ മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെർവോ മോട്ടർ ഇവിടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടൂൾ പോസ്റ്റിനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും നീക്കാനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സെർവോ മോട്ടർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം കുറച്ചും കൂടെ ഇംപ്രസീവ് ആക്കാനാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതുന്ന ആൻസർ കുറച്ചും കൂടി ഇംപ്രസീവ് ആക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞിരുന്നത് നോക്കൂ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്ക് പീസിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ കുറെ സെൻസേഴ്സ് കാണാം അപ്പം ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് അതായത് ഇപ്പൊ ചക്ക് കറങ്ങുന്ന സ്പീഡ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എത്രത്തോളം ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ഫീഡാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ സെൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം സെൻസേഴ്സ് സിഗ്നൽ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം സപ്പോസ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഫീഡ് വേണം കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഫീഡ് വേണം അതായത് നമുക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീരേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീരണം എന്നാണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലാൻ മാറി പ്ലാൻ മാറുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫീഡ് കൂടുതൽ വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചക്ക് കറങ്ങുന്ന സ്പീഡും കൂട്ടണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സെർവോ മോട്ടർ ഇവിടെയുള്ള സെർവോ മോട്ടർ ഇവിടെ അച്ചീവിക്കുന്ന ഓരോ സെർവോ മോട്ടറും നമുക്കവിടെ ഫീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ചക്കിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതിന് ഈ മോഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള മോഷൻ ഇല്ല ഈ റോട്ടറി മോഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കറക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൂൾ പോസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടൂൾ പോസ്റ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് ടൂൾ പോസ്റ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൺട
അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊന്നും പോകണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഈ കൺട്രോളറും കമ്പോണൻസിന്റെ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം മെയിൻ ആയിട്ടും വരയ്ക്കുക പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ഡയഗ്രാംസ് ഒന്നും വരയ്ക്കണ്ട നിങ്ങൾ സി എൻ സി ലൈത്തിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അതനുസരിച്ച് എഴുതുക ജസ്റ്റ് ഇമ്പ്രസീവ് ആക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ലെക്ചറിൽ നമുക്ക് സെൻസേഴ്സ് ഇതിന്റെ അടുത്ത സെക്ഷനായ സെൻസേഴ്സിലേക്ക് കടക്കാം സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ജ്യൂസസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതുപോലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെൻസേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് സെൻസർ പാസീവ് സെൻസർ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സെൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെൻസ് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മെട്രോളജിക്കകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ജ്യൂസസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അവിടെ നമുക്ക് സാധാരണ കുറെ സെൻസേഴ്സും അതുപോലെ കുറച്ച് ന്യൂ സെൻസേഴ്സും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി നമുക്കുള്ളത് സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വളരെ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ ഓർഡറിലായിരിക്കത്തില്ല പോകുന്നത് ചിലപ്പം നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിലേക്ക് പോകും കാരണം മോഡ്യൂൾ ഫൈവിനകത്ത് കുറച്ച് നല്ല ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇ ഡി സി എക്കകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ്സും അങ്ങനെ റേഞ്ച് ഫൈൻഡേഴ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ കുറച്ച് ഡ്രൈവ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓ താങ്ക് യു